ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു അടിപൊളി ഇറ്റാലിയൻ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം പാസ്ത ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഡിഷ് ഇഷ്ടമാവും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രയാസമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മുഴുവനായുമില്ല കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാസ്ത ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഇത് കാൽ പോഷൻ വീതമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് കാൽ പോഷൻ വീതമാണ് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അല്ലി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഗ്രീൻ പീസ് ബീൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെജിറ്റബിൾസ് വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്തയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാസ്തയ്ക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്ത ഒന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിനൊരു സ്റ്റിക്കി നാച്ചറാണല്ലോ ഈ വൈറ്റ് സോസിന് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത ഇവിടെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം മതി അത്യാവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇത് വാരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ആവണ്ട കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് വഴന്നു പോവരുത് ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഇതാ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് വാടി കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ഇത്രയും ആയാൽ മതി നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും ബട്ടർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇപ്പൊ ബട്ടർ നന്നായി അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും തുല്യ അളവിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ രണ്ടും കൂടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു മുക്കാ കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കുറേശേ ആയിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കാരണം കട്ട പിടിച്ചു പോകും അപ്പൊ കുറേശേ ആയിട്ട് ചേർത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് കട്ടകളൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം നമുക്കൊരു ഫൈൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോസാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പാല് കുറേശേ ആയിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കട്ടകളൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ പാല് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മുക്കാ കപ്പ് പോരാ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം പാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആ സോസ് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ഫൈനായിരിക്കണം കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഉടച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ
ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സോസ് റെഡി ആയ ഉടനെ ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറുകി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്തയിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനം ഒരു നുള്ള് ഒറിഗാനോ കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവില്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രയാസമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്